বিসমিল্লাহ রহমান রহিম এস এস সি রসায়নের আমরা প্রথম অধ্যায়ের যে পর্বগুলো করতেছিলাম এইটা আমাদের শেষ পর্ব তো শেষ পর্বে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউ নিয়ে আলোচনা করব আমরা বোর্ডের এম সিকিউ শুরুতে তেইশটা বোর্ডের এম সিকিউ এবং পরে একান্নটা হচ্ছে আমাদের তিপ্পান্নটা হচ্ছে বিভিন্ন স্কুলের প্রশ্নগুলো আলোচনা করব যে প্রশ্নগুলো আপনি যদি ভালো করে সলিউশন করেন তাহলে প্রথম অধ্যায় থেকে যে কোনো এম সিকিউ আসুক আপনি অ্যান্সার করতে পারবেন তো আমাদের চলুন শুরু করা যাক বারো নম্বর পর্বটি তো বারো নম্বর পর্বের শুরুতে আমাদের যে এমসিকিউটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আমাদের ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি করে নিচের কোন গ্যাস ত্বকে ক্ষত সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস আমাদের ত্বকের ক্ষত সৃষ্টি করে ছয় অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ কি অনুসন্ধান ও গবেষণার সর্বশেষ ধাপগুলো আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের যে ধাপগুলো তো আমাদের এই ধাপগুলো আমরা খেয়াল করব তো পাঁচটা ধাপ আমাদের রয়েছে প্রথম ধাপ বিষয়বস্তু নির্ধারণ দ্বিতীয় ধাপটা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তৃতীয় ধাপ কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন চতুর্থ ধাপ ফলাফল সম্পর্কে আগাম ধারণা সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের প্রভাব তার বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণের প্রভাব এটা আমাদের সর্বশেষ ধাপ তো এরপরে ছয় নম্বর সাত নম্বর যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের নিচের কোন গ্যাসটি শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস এলপিজি ও সিএনজি গ্যাসের সতর্কতা চিহ্ন কোনটি ব্যবহার করা হয় সতর্ক চিহ্ন মূলত এটা আমাদের দার্য পদার্থ তাই জলার চিহ্নটা আমাদের বিস্ফোরক যে হয় তো এই ধরনের চিহ্নটা আমাদের ব্যবহার করা হয় তো এরপর হচ্ছে মরিচিকার মরিচার রাসায়নিক সংকেত তো এটা আমাদের এসেছিল ঢাকা বোর্ড দুই হাজার মরিচার সঙ্গে এ পি টু ও থ্রি এন মল পানি আলকেমি শব্দটি কোন ভাষাতে এসে থেকেছে আলকেমি শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে আন্তর্জাতিক রশ্মি চিহ্ন প্রথম কোন দেশে ব্যবহার হয়েছিল প্রথম হচ্ছে চীন দেশে উনিশশো সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল এরপরে ট্রিফয়েল দ্বারা কোন প্রকার আলোক রশ্মি বোঝানো হয় অতিরিক্ত ক্ষতিকর রশ্মি ট্রিফয়েল দ্বারা বোঝানো হয় তো এর পরবর্তী কোশ্চেন তকে ক্ষত লাগলে সৃষ্টি তো ত্বকে লাগলে ক্ষত সৃষ্টি করে কোনটি এটা আমাদের ঢাকা বোর্ড দু হাজার পনেরো সালে এসেছিল ত্বকে লাগলে আমাদের ক্ষত সৃষ্টি করছে জারক পদার্থগুলো ক্লোরিন গ্যাসটা এখানে আমাদের জারক পদার্থ তো এটা আমাদের ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে কোনটি উদ্বেগ পদার্থ উদ্বেগ পদার্থ আমরা জানি হচ্ছে আয়োডিন কর্পূর শুষ্ক এবং কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হচ্ছে ন্যাপথোলিন তো এগুলো হচ্ছে আমাদের উদ্ধ উদ্ধপাতন ঘটে এদের কারণ এদেরকে আমরা কঠিন থেকে এরা সরাসরি বাসে পরিণত হয় এই জন্য এরা উদ্বেগী পদার্থ জন্য এখানে আমাদের আয়োডিনটা আমাদের অপশনটা সঠিক আনসার হবে মোমে কার্বনের সাথে কোন মৌলটি থাকে মোমে কার্বনের সাথে আমাদের আমরা জানি যে মোমে রাসায়নিক উচ্চতর হাইড্রোকার্বন সেটা হলো সি এক্স এইচওয়াই হচ্ছে মোমের সংকেত সেই ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে সেজন্য এখানে অবশ্যই হাইড্রোজেন থাকবে কার্বনের সাথে থাকবে হচ্ছে হাইড্রোজেন তো এরপরে কোন মৌলটি তাপ দিলে সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় আমরা উদ্বেগ পদার্থগুলো দিয়ে তাপ দিলে ন্যাপথুলিন সরাসরি বাসে পরিণত হয় নিচের চিহ্নটি কী প্রকাশ করে আমাদের পাখার মধ্যে যে চিহ্নটা আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এটা মূলত আমাদের হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি তো আমরা এটা আগে থেকে জানাচ্ছি অনুসন্ধান গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে বিষয়বস্তু নির্ধারণ যেটা আমি ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো সালের এম সিকিউতে বলেছিলাম এরপরে কুমিল্লা বোর্ড পনেরো প্রশ্ন বলা রয়েছে মোম কোন ধরনের পদার্থ মোম একটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন কেমন হাইড্রোজেন এবং কার্বন দ্বারা গঠিত এর পরবর্তী কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার পনেরোতে এসেছিল স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হচ্ছে কার্বন মোনোঅক্সাইড কারণ এই কার্বন মোনোঅক্সাইডকে নীরব ঘাতক বলা হয় কারণ এটি স্বাধীন গন্ধহীন গ্যাস যা স্বাস্থ্যের নিঃশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করে রক্তের স্বাভাবিক কাজকে ব্যাহত করে লোহায় কোন যৌগটির মরিচ নামে পরিচিত সেটা হচ্ছে আর্দ্র অক্সাইড অর্থাৎ এপি টু ও থ্রি এনমেন টু এলমোল পানি নিচের কোন কারখানায় পার্শ্ববর্তী এলাকার পানির পিএইচ বৃদ্ধি পেতে পারে ডিটারজেন্ট ডিটারজেন্ট কারখানায় পার্শ্ববর্তী পানির পার্শ্ববর্তী এলাকার পানির পিএইচ বৃদ্ধি পেতে পারে এটা সিলেট বোর্ড দু হাজার পনেরোতে এসেছিল সিলেট বোর্ড পনেরোতে আরও একটা এমসিকিউ ছিল স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে কাঠ পড়লে স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কোন গ্যাস হয় সেটা হচ্ছে কার্বন মোনোঅক্সাইডের জন্য হয়ে থাকে তো নিচের কোন গ্যাসটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্দেশ করবে আমাদের ফ্যানের মতো যে চিহ্ন আমরা দেখতে পারবো এটা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় রশ্মি তো এবার এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিটা আমার বর্ণনা দিয়ে বলা হলো এটি কত সালে ব্যবহৃত হয়েছিল উনিশশো সালে আমাদের আমেরিকায় এটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল উপরে চিহ্নিত চিহ্নযুক্ত রশ্মিটি 
मानव देह विकलांग कर दीते शरीर कैंसार सृष्टि करते विशेष पात्र संरक्षण करते हैं तो हम तेज रश्मि गुले तीन प्रयोग करते हैं तो बोर्डर जो प्रश्न कटा छो से देखे फिलल तो एरपर हे विभिन्न टेस्ट परीक्षा जो प्रश्नगुल एस प्रथम अध्याय के एम सी गुल प्रैक्टिस करी तेल सबधरण एम सी क्यों पे जा ब्रोज तरित व्यवहार है कपर और टीन ब्रोज तरित व्यवहित है कपर संगीत हम सीयू जहाँ नाइनटी पार्सेंट व्यवहार है और टीन स्टार नाम जैसे बला है टेन पार्सेंट व्यवहार कर है क्यों ब्राश तैरते व्यवहार कर कपर पैंसठी पार्सेंट जिंक पैंत पार्सेंट आलकेमी शब्दी द्वारा कौन सभ्यता बोझानी आलकेमी द्वारा मिसरिय सभ्यता बोझानी ख्रीटपूर्व कत पूर्वे मिसरिय स्वर्ण आहरण कर छब्बीस बस पूर्व मिसरिय स्वर्ण आहरण कर प्राचीन रसायन विद्यार सूचना है कौन देशे मिसर देशे प्राचीन रसायन विद्या शुरू है कौन जुगे रसायन चर्चा के आलकेमी बला हतो प्राचीन और मध्य जुगे रसायन चर्चा के आलकेमी बला हतो प्राचीनकाले कारा रसायन चर्चा करतें प्राचीनकाले आलकेमिस्टा रसायन चर्चा करतें ब्रोज तरित तीन और स्टार नाम व्यवहित है जीटी आईडियल स्कूल एंड कलेज एस शरियतपुर सरकारी बालिका उच्च विद्यालय एस ताप प्रयोगे आंतानविक आकर्षण बोले क्यूब परिवर्तन घटे आंतानविक शक्ति हे ताप प्रयोग पदार्थ अनुकूल गतिशक्ति बृद्धि पाए फले एके दूरे सर जाए इस प्रयोग पदार्थ आंतानविक शक्ति जाए कमे जाए नीचे को नीचे को जैव जौग विद्यमान काटे जैव जौग विद्यमान जीवन जो विज्ञान बला है का जीवन जो रसायन के विज्ञान बला है तो एर परवर्ती कोश्चन रसायन परिधि थे छो मोम कार्बनर सी को मौलिटी थे मोम कार्बनर सी जानी कार्बनर जे हाइड्रोकार्बन से सी एक्स एस वाई तो ये कार्बन और हाइड्रोजें दुटा मौल ही था जीवे देह गठने प्रधान जटिल अणु हे प्रोटीन खाद्य प्रयोजन उपकरण आमिष को धरण जौग ये हे एक जैव जौग नीचे को जैव जौग विद्यमान जैव जौग हमारे हमें जो चिंता करी काट हलो एक सेलुलस जार संगे तो सी सिक्स एस टेन ओ फाइव एन मोल थे थे यह हम सेलुलस हे काट जार जो एखे ये कार्बन विद्यमान थे खाद्य लवण थे ना सालफरिक एसिडे थे ना पानी थे ना जार कारण पानी एस टू ओ खाद्य लवण सोडियम क्लोराइड और सालफरिक एसिड हे एस टू एचओ फोर जार जो ये मध्य कखो कि कार्बन नहीं जार जो जैव जौग हे काट काटर प्रधान रासायनिक उपादान कि सेलुलस जहाँ भिकार नेशन एंड स्कूल एंड कलेजे और आदमजी कैंटनमेंट स्कूल एंड कलेजे इरपे हमारे जे एम सी किूटा छो तो एक प्राणी नाम दे रही है तो ये को क्षेत्र को क्षेत्र में व्यवहित है यहाँ जलस उद्भिदे क्षेत्र में व्यवहार करते हैं सारक संश्लेषण मत किरण प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रक्रिया तो एर परवर्ती कोश्चन छो विभिन्न इलेक्ट्रनिक तैरते को धरण पदार्थ निशेष हो सम्भवना रही है तमाम इपर रही है ड्राई वाश करते व्यवहित है सी सी एल फोर ये व्यवहित है जूस सस केक बस्किट प्रभृति बस समय धरे संरक्षण कि व्यवहार कर है प्रिजार्भेटिंग व्यवहार कर है कौन जान बहन जालानी हिसाब से व्यवहित है मिथेन जो कम्प्रेस न्याचारे गैस सी जाके सी एन जी बोले थी जार प्रधान अवदान हे मिथेन कार्बन डाइक्साइड को धरण क्या लागे कार्बन डाइक्साइड श्वाकार्य चलाते ना हमारे अक्सिजें आगुन चलाते आगुन निभाते सहाज्य कर कीटनाशक हिसाब से ना इटे मूलत पिठा फुलाते ये कार्बन डाइक्साइड व्यवहार कर ब्रेकिंग सोडार उपस्थिति को ब्रेकिंग सोडाते थे सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट थे ब्रेकिंग सोडाते तो ये हे ब्रेकिंग सोडार रासायनिक संकेत तो एरपर को अभिजात मूल्यवान धातु अभिजात मूल्यवान धातु हे स्वर्ण रसायन और गवेषणा प्रक्रिया द्वित धाप हे विषयबस्तु सम्पर्क सम्मान लाभ करा त्राम्य त्राम्य मूल द्रवण को हे सी एस थ्री सी डब्ल्यू एस अनुसंधान गवेषणा चतुर्थ धाप फलाफल सम्पर्क आगाम धारणा करण एरपर हमारे अनुसंधान किशोर जन्म है अनुसंधान गवेषणार जन्म है फलाफल सम्पर्क आगाम धारणा अनुसंधान गवेषणा क्या कदतम धाप हे चतुर्थ धाप तो हमारे धापगल सम्पर् भलो इनिशियल एक आइडिया थकले टाइप जेको कोश्चन सल्यूशन करतेब इर परवर्ती कोश्चन हे सब चे बी क्षतिकर कार्बन मनोअक्साइड सब चे बी क्षतिकर कार्बन डाइक्साइड अक्सिजें एम ही मध्य कार्बन मनोअक्साइड 
ক্ষতি করে কারণ একে নীরব ঘাতক বলা হয় উদ্ভিদ তার দেহে কোন প্রকারে খাদ্য সঞ্চিত করে সারক সংশ্লেষণ প্রকে খাদ্য তৈরি করে আন্তর্জাতিক চিহ্নিত রশিটি কোন দেশে প্রথম ব্যবহৃত হয় প্রথম চীন দেশে আমেরিকা এটা আবিষ্কৃত হয় এবং আমেরিকা সর্বপ্রথম এটি ব্যবহার করা হয় কোনটি দার্ত পদার্থ অ্যারোসল কোন চিহ্নকে ট্রিফল বলা হয় তেজকীয় রশিকে ট্রিফল বলা হয় আগুনের শিখা সম্বলিত রাসায়নিক পদার্থ কোনটি পেট্রোলিয়াম নিচের কোন গ্যাস শ্বাসকাষ্টের জন্য শ্বাসকষ্টের জন্য দায়ী ক্লোরিন গ্যাস ত্বকের ক্ষতি করে কোনটি ক্লোরিন ক্লোরিন গ্যাস পূর্ণ একটি পাত্রের গায়ে কোন সাংকেতিক চিহ্নটি ব্যবহৃত হয় বৃত্তির উপর আগুনের শিখা সাপ্তাহাতে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয় কার্বলিক অ্যাসিড সাপ্তাহাতে ব্যবহৃত হয় যার সঙ্গে হচ্ছে ফ্যানল বা সি সিক্স এইচ ফাইভ ও এইচ এরপর বহুপদী সমাপ্তির সূচক বহু নির্বাচনী প্রশ্ন কোন বস্তু আগুন ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হয় মোমকে তো রাখা যাবে না অ্যারোসোল আর হচ্ছে পেট্রোলিয়াম অ্যারোসোল পেট্রোলিয়ামকে আগুন ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হয় কারণ এরা হচ্ছে দার্য পদার্থ আলকেমি কি মিশরীয় শিল্পকলা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রসনচর্চা না প্রথমটা হবে এটা হবে এবং আলকেমিয়া থেকে উদ্বোধ্য হ্যাঁ দুই আর তিন হচ্ছে রায়ের আনসার এই যে আমরা চিহ্নটা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে আমাদের কোনটির জন্য প্রযোজ্য হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্লোরিন দার্য পদার্থের জন্য হবে বিস্ফোরক হয় এবং সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের জন্য অক্সিজেনের জন্য নয় ট্রিফলের ক্ষতিকর দিক দিক থেকে রক্ষার জন্য কি করতে হবে পূর্ব বা বিশেষ পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্য সংগ্রহ করতে হবে হ্যাঁ ঠিক আছে নিরাপদ দ্রুত বজায় ও যে কোনো পোশাক পরিধান করা আমাদের পোশাক পরিধান করে কাজগুলো পরীক্ষা করে করতে হবে যার জন্য রায় চোখে নিরাপদ চশমা ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ এটাও রাইট তার মানে এটা তিনটাই হচ্ছে রায় রানসার ফল পাকাতে কোন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয় ফল পাকাতে ব্যবহার করা হয় ইউরোফেন ব্যবহার করা হয় বিথাইলিন ব্যবহার করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বাইটও ব্যবহার করা হয় এক্ষেত্রে তিনটাই হচ্ছে রায় রানসার খাদ্যে প্রিজারভেটিক্স ব্যবহার করা হয় কখন প্রিজারভেটিক্স ব্যবহার করা হয় খাদ্য সামগ্রীকে পছন্দের হাত থেকে রক্ষার জন্য হ্যাঁ এটা ঠিক আছে খাদ্যের বর্ণ গন্ধ আকৃতি পরিবর্তন রোধ করার জন্য ঠিক আছে খাদ্য সামগ্রিক সুস্বাদু করার জন্য না প্রিজার্ভিস করতে খাদ্য দ্রব্য অনেক সময় সুস্বাদু থাকেই না যার জন্য আমাদের এই অপশনটা হবে না অপশন হচ্ছে এক দুই হচ্ছে রাইট আনসার তারপর উনিশশো সালে বাংলাদেশ ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক সংস্থার সম্মেলনে প্রতিবদ্ধ বিষয়টা কি ছিল রাসায়নিক পদার্থকে ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হ্যাঁ ঠিক আছে ঝুঁকিপূর্ণ সতর্কতা সংক্রান্ত ডিটা ডেটাবেস তৈরি করে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন কমানো না রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন কমানো নয় মূলত আমাদের এক আর দুই রায়ট আনসার কাঠ কেরোসিন দহনে কী উৎপন্ন হয় তাপ উৎপন্ন হয় জলে বাষ্প কার্বন ডাই অক্সাইড এই তিনটাই উৎপন্ন হয় কারণ আমরা যদি ব্যাখ্যা এই কাঠ বা কেরোসিনের সাথে অক্সিজেনে যদি বিক্রয় করা হয় কার্বন ডাই অক্সাইড পানি এবং তাপ উৎপন্ন হয় এরপর খনিজ জ্বালানিতে কী থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস থাকে কয়লা থাকে পেট্রোলিয়াম থাকে তিনটাই রাইট মোম একটি হাইড্রোকার্বন কার্বোহাইড্রেট জৈব যৌগ মোম কিন্তু কার্বোহাইড্রেট নয় তো এক্ষেত্রে মোমটা হচ্ছে হাইড্রোকার্বন এবং জৈব যৌগ দুটো হবে জৈব যৌগ হলো কাঠ কাশ কাজ তো হবেই না জৈব যৌগ পানীয় নয় কাঠ হচ্ছে জৈব যৌগ এরপর অভিন্ন তথ্যভিত্তিক আমাদের কোশ্চেন ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে প্রথম যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে মোম আর অক্সিজেনের বিক্রিয়া এ প্লাস এস টুও দেওয়ার হলো তো এখন বলা হলো এ যোগটির সংকেত কী হবে মূলত আমাদের মোমকে অক্সিজেন সাথে হলে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি উৎপন্ন হয় তার মানে এটি হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড উদ্দীপকের বিক্রিয়াটিতে তাপ উৎপন্ন হয় হ্যাঁ দহন ভোটে কারণ বাতাস অক্সিজেনের সাথে যে কোনো বিক্রিয়াকে দহন বিক্রিয়া বলা হয় এবং ভৌত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে হ্যাঁ মোমের ভৌত এবং রাসায়নিক উভয় ধরনের পরিবর্তনে ঘটে থাকে যার জন্য তিনটা অপশনে রাইট অ্যান্সার এর পরবর্তী আমাদের সাতাশ এবং আঠাশ নম্বর প্রশ্নের উত্তর আমাদের বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি থেকে দহন বিক্রিয়ার মাধ্যমে তাপ পাওয়া যায় এ প্রক্রিয়া তাপের সাথে অন্যান্য পদার্থ উৎপন্ন হয় যেগুলো পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে উদ্দীপকের বিক্রিয়া স্বল্প বায়ুর উপস্থিতি ঘটালে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় সেগুলো কি কী হবে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এবং পানি হবে তো কারণ এখানে বায়ুর উপস্থিতিতে জ্বালানির ধরনে উৎপন্ন হয় কার্বন পানি এবং ধোঁয়া এ কারণে উদ্দীপকের বিক্রিয়ায় গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হবে হ্যাঁ কার্বন ডাই অক্সাইডের যেহেতু ইফেক্ট রয়েছে কার্বন কোনে তো আসেই স্বল্প বায়ুর উপস্থিতিতে মারাত্মক ক্ষতিকর হতেই পারে হ্যাঁ হতেই পারে তো সেক্ষেত্রে আমাদের তিনটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার তো গাইডস আমরা আলোচনা করলাম এসএসসি যে রসায়নের প্রথম যে চ্যাপ্টারটা ছিল তো আমি বারোটা চ্যাপ্টারে এই চ্যাপ্টারের হচ্ছে সৃজনশীল প্রশ্ন দুই
এবং ক এবং খ জাতীয় প্রশ্নগুলি কি হতে পারে এবং এম সিকিউ টাইপের আমাদের যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে আপনারা যদি এই এম সিকিউ টাইপের প্রশ্নগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করেন তাহলে আপনাদের যে কোনো পরীক্ষায় আসুক আপনি সব ধরনের এম সিকিউ প্রশ্ন সৃজনশীল সলভ করতে পারবেন সো এর পরবর্তী দ্বিতীয় অধ্যায় আমি শুরু করব সো দ্বিতীয় অধ্যায়ে একদম ডিটেলস এভাবে একটা একটা করে বিভিন্ন বোর্ডের সৃজনশীল কোশ্চেন থেকে শুরু করে সব বিষয় আলোচনা করব তো সেই ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি অবশ্যই আপনারা আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন ভিডিওগুলোতে লাইক করবেন যদি আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজে আপনাদের সমস্যাগুলো বলবেন আমরা আপনার সমস্যাগুলো সলিউশন করে দিব সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার